Hello friends, welcome to our channel more about pets. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பாடி லாங்குவேஜஸ் ஆஃப் காக்டைல் அதாவது காக்டைல் அதோட பாடியை எப்படி எதுக்காக அசைக்கும் அது அந்த மாதிரி பாடி அசைச்சதுன்னா என்ன மீனிங் பேர்ட்ஸ் வந்து சிக்காக இருக்கா இல்லை நல்ல ஹெல்த்தியாக இருக்கா ஹாப்பியாக இருக்கா இல்லை கோவமாக இருக்கா இல்லை டல்லாக இருக்கா அதெல்லாம் வந்து நம்ம பேர்ட்ஸோட பாடி லாங்குவேஜஸை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படி காக்டைலோட பாடி லாங்குவேஜஸை வச்சு எப்படி நம்ம அது என்ன சொல்ல வர்றது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ டாபிக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க யாரெல்லாம் இன்னும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ கீழே போய் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் கொடுத்து ஆல் அண்ட் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் சரி நான் உங்களுக்காக இந்த வீடியோவில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் போனஸ் ஃபேக்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் சரி வாங்க நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு காக்டைல் சிக் ஆச்சுன்னா அதாவது அதுக்கு எதாவது டிசீஸ் ஆச்சுன்னா அது எந்த மாதிரி பாடி லாங்குவேஜஸை வெளிப்படுத்தும் அப்படின்றத பார்த்தோம்னா காக்டைல் நார்மலாக சிக் ஆயிடுச்சுன்னா அப்பப்போ ஸ்னீஸ் பண்ணும் அதாவது தும்பும் இல்லைன்னா சில டைம் வாமிட் எடுக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு இடத்துலேருந்து அசையாமல் அதே இடத்துலையே உட்காந்து பாடியை நல்ல ஃப்ளஃபியாக வச்சுக்கும் அப்புறம் நார்மலாக பேர்ட்ஸ் தூங்கும் போது பார்த்தோன்னா அதோட பீக் எடுத்து முதுகில் வச்சு தான் தூங்கும் ஆனால் சில டைம் ரொம்ப ரேராக தான் அது பீக்கை ஃப்ரண்ட்டில் வச்சுட்டு லைட்டாக கண்ணை முடிட்டு தூங்கும் ஆனால் இந்த சிக்கான பேர்ட் அதாவது டிசீஸ் அந்த பேர்டை பார்த்தோன்னா அது எப்போவுமே பீக்கை ஃப்ரண்ட்டில் வச்சுக்கிட்டே தான் தூங்கும் இந்த நாலு பாடி சைனை வச்சு உங்கள் பேர்ட் சிக்காக இருக்கா இல்லையான்றத நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் கூட ஒன்றும் ஒன்றையும் சொல்ல மாட்டேன் என்னென்னா சிக்கான காக்டைல் பார்த்தோன்னா அதோட டெய்லர் ஷேக் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அது நல்ல உத்து கேர்ஃபுல்லாக கவனிச்சா தான் உங்களால் அதை நோட்டீஸ் பண்ண முடியும் அப்புறம் காக்டைல் அதோட டெரிட்டரியை பாதுகாக்கிறதுக்காக அதாவது அதோட இடத்த பாதுகாக்கிறதுக்காக எந்த மாதிரியான பாடி லாங்குவேஜஸ்லாம் காட்டோன்னு நம்ம பார்த்தோன்னா நம்ம சில டைம் சேவல்லாம் நோட்டீஸ் பண்ணியிருப்போம் அது நின்ற இடத்துலேயே நல்லா ஹைட்டாக ஜம்ப் பண்ணி ரக்கையை விரிச்சு விரிச்சு அடிக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா அதே மாதிரி காக்டைல் பண்ணிச்சுன்னா அந்த டெரிட்டரியை பாதுகாக்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி பண்ணுதுன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்த பாடி லாங்குவேஜ் என்னென்னா காக்டைல்ஸ் ஒவ்வால் மாதிரி தலைக்கீழே தொங்கி ரக்கையை அடிச்சுக்கிட்டே இருந்ததுன்னா அதுவும் அது டெரிட்டரியை பாதுகாக்கிறதுக்காக ஒரு சைன் தான் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம காக்டைல் ஆங்கிரியாக இருக்கும் போது என்ன மாதிரியான சைன்ஸ் எல்லாம் வெளிப்படுத்தும்னு பார்த்தோன்னா அதோட ஸ்பைக்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் அது தலை மேலே கொண்டை இருக்குது பார்த்தீங்களா அதோட கொண்டை நல்லா இறங்கி போயிருக்கோம் அந்த டைமில் நீங்கள் கையை ஜஸ்ட் பக்கத்தில் எடுத்துகிட்டு போனாலே போதும் அது கடிக்கிறதுக்கு பாஞ்சு வரும் அந்த டைம்லையும் அது ஆங்கிரியாக இருக்குதுன்னு தான் அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சில டைம் கையில் வச்சுருக்கும் போது நோட்டீஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அதோட டெய்ல ஸ்ட்ரெயிட்டாக நைன்ட்டி டிகிரிக்கு பேப்பண்டி குள்ளராக வச்சுருக்கோம் அதாவது அதோட டெய்ல் ஃபெதர்ஸை அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக தரையை பார்த்த மாதிரி வச்சுருக்கோம் அப்படி வச்சுருந்தா உங்கள் பேர்ட்ஸ் பயத்தில் இல்லைனா ஆங்கிரியில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ பேர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஆங்கிரியாக இருக்கும் போது இல்லை ஸ்கேர்ஃபுல் அதாவது பயந்துருந்ததுன்னா நீங்கள் அது ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ காக்டைல் எப்பப்பெல்லாம் ஹாப்பியாக இருக்குன்னு அதோட பாடி சைன்ஸ் வச்சு பார்த்தோன்னா காக்டைல் உங்கள் கையில் உட்காரும் போது சரியாக கிரிப்பாகவே பிடிக்காமல் ஜஸ்ட் சும்மா உட்காந்துருந்ததுன்னா அது ஹாப்பியாக இருக்குது ஹெல்த்தியாக இருக்குது அதே டைம் உங்களை ரொம்ப நம்புதுன்னு அர்த்தம் நீங்கள் அதோட ட்ரெஸ்ட் அதாவது அதோட நம்பிக்கை இழக்காமல் இருக்கிறதுக்கு உங்கள் கையை எப்போவுமே ஷேக் பண்ணிடக்கூடாது அதுக்கப்புறம் உங்கள் பேர்ட்ஸை எடுக்கும் போது ஸ்டெப் அப் பண்ணி தான் எடுக்கணும் அதை மொத்தமாக கையில் பிடிச்சி கோழி குஞ்சு மாதிரி எடுத்தீங்கன்னா அந்த டைமில் உங்கள் பேர்ட்ஸ்க்கு உங்கள் மேலே இருக்க நம்பிக்கை போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ நான் சொல்ல போகிற விஷயத்த சில டைம் ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணிட்டுருக்கோம் அவங்க நோட்டீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க என்னென்னா அந்த காக்டைல் சிக்கோட வயிறு நல்லா ஃபுல்லாக ரொம்பி இருக்கும் ஆனால் அதை கீழே விட்ட பிறகு கூட நம்மக்கிட்ட அது ஓடி வரும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா வா நம்ம விளாடலாம் நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட்டு காக்டைல் தூங்கிட்டு இருக்கும் போது இல்லைன்னா ஒரே இடத்துல உக்காந்துட்டு இருக்கும் போது சிங் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அதுக்கான அர்த்தமும் உங்கள் பேர்ட் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குதுன்னு தான் அர்த்தம் அப்புறம் சில டைம் நம்ம காக்டைலை நோட்டீஸ் பண்
அதாவது அதோட கொண்டைய மொத்தமாக ஸ்ட்ரெயிட்டாக தூக்கிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா அது உங்களை அட்ராக்ட் பண்ண பார்க்குது நீ எனக்கு அவனுக்கவே மாட்டுற வா என் கூட வந்து விளாடுன்னு அது கூப்பிடுது அப்புறம் சில டைம் நீங்கள் காக்டைல சிக்குலேருந்தே வளர்த்துட்டு வந்தால் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அதாவது சிக்குலேருந்து ஹேண்ட் ஃபிட் பண்ணி டேம் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணி அதை பக்காவாக வளர்த்துட்டு வந்தால் உங்களுக்கு தெரியும் அது அதோட ஓனர் அதாவது உங்களை கூப்பிடுறதுக்கு வேறு சைன் வச்சுருக்கோம் வேறு மாதிரியான சவுண்டு யூஸ் பண்ணோம் அதே மற்றவங்களை கூப்பிடுறதுக்கு வேறு மாதிரியான சவுண்டு யூஸ் பண்ணோம் அது உங்களை கூப்பிடும் பார்த்தீங்களா ஒரு சவுண்டை வச்சு அந்த சவுண்டுக்கு என்ன அர்த்தோன்னா நீ தான் என் ஓனர் நீ தான் வந்து என் கூட விளாடணும் அப்படின்னு அது கூப்பிடுதுன்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ காக்டைலோட ஸ்பைக்ஸ் அதாவது அதோட கொண்டை ஸ்ட்ரெயிட்டாக தூக்கிட்டு இருந்ததுன்னா அதுக்கு நிறைய அர்த்தம் இருக்குது நான் ஒன்னொன்னா சொல்கிறேன் அது எப்போவுமே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் அது அதே அதோட பேர் கூட இருந்ததுன்னா அது கூட ரொம்ப அஃபெக்ஷனேட்டாக பாண்ட் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் அதே அது உங்கள் கூட இருக்கும்போது அந்த மாதிரி பண்ணிச்சுன்னா அது உங்களை ரொம்ப நம்புது நீங்கள் அதை நல்ல ஜாலியாக வச்சுருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் அதே அது வேறு ஏதாவது பொம்மை கூட விளையாடிட்டு இருக்கும் போது அந்த மாதிரி ஸ்பைக்ஸை ஃபுல்லாக தூக்கி வச்சுருந்ததுன்னா அந்த டாய் அதுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இதே மாதிரி விளாட அதுக்கு நிறைய டாய் வேணும் அது நல்ல ஆக்டிவாக ஹெல்த்தியாக ஹாப்பியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்புறம் அது அதோட பாடியை நல்லா காலை இழுத்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணிச்சுன்னா அது இப்போ தான் தூங்கி முடிச்சு நல்ல ரிலாக்ஸாக ஹாப்பியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அந்த டைமில் நீங்கள் அந்த காக்டைல் எடுத்து ட்ரெயின் பண்ணால் அது ஈஸியாக சீக்கிரமாக எல்லாத்தையும் கற்றுக்கும் இப்போ என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸஸை வச்சு காக்டைலோட பாடி லாங்குவேஜஸை வச்சு அதோட ஃபீலிங்ஸை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் இதை தவிர்த்து வேறு ஏதாவது பாடி லாங்குவேஜஸ் உங்கள் காக்டைல் காட்டுச்சுன்னா அது என்னன்றதை மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணிடுங்க சரி இந்த வீடியோவை இது வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தவங்களுக்காக ஒரு பானஸ் ஃபேக்ட் ஹார்ஸ் அதாவது குதிரைங்க நம்ம எல்லாரும் பார்த்துருப்போம் அது எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணோன்னா அதோட காது அசைக்கிறதும் அதோட கண்ணு அசைக்கிறதும் வச்சு தான் அதுங்களுக்கு நடுவில் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்குமா கேட்கவே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குல்ல ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நான் சொன்னேன் பாடி லாங்குவேஜஸ்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா நம்ம வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க அப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் பெட்ஸ் மேலே பேஷனாக இருந்தால் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற வீடியோ எதாவது வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் மோர் வீடியோஸ் நாங்கள் போடுற வீடியோஸும் எங்கள் சேனலும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்களை ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரி